ശാരീരിക വൈകല്യം ഉണ്ടായിട്ടും വിധിക്കു മുന്നിൽ പതരാതെ സമൂഹത്തിന് മാതൃകയായി ജീവിക്കുന്ന ഒരാൾ തന്റെ രണ്ടു കൈപ്പത്തി നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടും പണിയായുധം കൈവിടാത്ത ഒരാൾ അധ്വാനത്തിന്റെയും വിയർപ്പിന്റെയും മഹത്വം മനസ്സിലാക്കിയ ഒരാൾ നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ശരീരമുണ്ടായിട്ടും വെറുതെ ഇരുന്ന് സമയം കളയുന്നവരാണ് നമ്മൾ മലയാളികൾ നമ്മുടെ വീടുകളിലും പറമ്പുകളിലും നമുക്ക് തന്നെ ചെയ്തു തീർക്കാവുന്ന എത്രയോ ജോലികളുണ്ട് പലപ്പോഴും അത്തരം ജോലികൾ നമ്മൾ കൂലി കൊടുത്തല്ലേ ചെയ്യിക്കുന്നത് വൈകല്യങ്ങൾ ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും ജോലി ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ പലരുടെയും വൈകല്യങ്ങൾ പുറത്തുവരും ആ വൈകല്യങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടാണല്ലോ കേരളം അതിഥി തൊഴിലാളികളുടെ നാടായി മാറിയത് ഈ പന്നിക്ക് മാത്രമല്ല ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ വാലി ഇത് പയറും കൂടെ ഇതിലിട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് നമുക്ക് ആദായം കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ പന്നിക്ക് പന്നി കയറാൻ മാത്രമല്ല പന്നി കയറി വന്ന് വന്ന് അതിൽ വന്ന് മുട്ടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് തന്റെ കൃഷി ഇനങ്ങൾ നശിപ്പിച്ചിരുന്ന പന്നികളെ പടക്കക്കണി ഉപയോഗിച്ച് തുരത്താനായി ശ്രമിച്ചു എന്നാൽ അബദ്ധവശാൽ പടക്കം പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയും കൈപ്പത്തികൾ മുറിഞ്ഞ് ദൂരേക്ക് തെറിക്കുകയും ചെയ്തു മാസങ്ങൾ നീണ്ട ചികിത്സയ്ക്കൊടുവിൽ ജീവിത ചിലവിനായി തന്റെ കൃഷി തന്നെ ആശ്രയം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും അങ്ങനെ സ്വന്തമായി മെനഞ്ഞെടുത്ത കൃഷി ആയുധങ്ങളുമായി അദ്ദേഹം വീണ്ടും കൃഷിയിൽ സജ്ജമായി സ്വന്തം വീട്ടാവശ്യത്തിന് മാത്രമല്ല ചന്തയിലേക്കും സഹകരണ സംഘങ്ങളിലേക്കും മറ്റ് ആവശ്യക്കാർക്കുമൊക്കെയായി നിരവധി വിൽപ്പനകൾ നടത്തി വെറ്റില അടയ്ക്ക വാഴക്കുല ഇഞ്ചി മഞ്ഞൾ കപ്പ റബ്ബർ ഷീ കുരുമുളക് കോഴിമുട്ട തുടങ്ങി അനേകം വിഭവങ്ങളാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അധ്വാനത്തിലൂടെ ജന്മമെടുത്തത് കൃഷി ബായ മരച്ചിനി ഉണ്ട് മരച്ചിനി ഇവിടെ എല്ലാം കുറച്ച് ദൂരെയാണ് നടക്കുന്നത് പിന്നെ കോയുണ്ട് ഈ പൈസയൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് ഒരു ആട് വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ പൈസ തേയാത്തേക്കൊണ്ടാണ് ആട് വാങ്ങിക്കാത്തത് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ തേഞ്ഞ് ശരിയായി വന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ വാങ്ങിക്കുള്ളൂ കൃഷി വെള്ള ഒരു സമയത്തിന് വെള്ളത്തിന് വായയൊക്കെ വീത്താൻ പായ പാടാണ് അത് പിന്നെ അതും സർക്കാർ സർക്കാരിൽ നിന്ന് എന്നെ സഹായം കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ അത് വെള്ളം എടുക്കാനുള്ള ഇതും ചെയ്യായിരുന്നു മോട്ടോർ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് വെള്ളം കിട്ടി കൃഷി ചെയ്യായിരുന്നു ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചെങ്കിൽ എൻ്റെ കൈ എൻ്റെ ധൈര്യം മാത്രം കൈവിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഇന്നും ഈ എല്ലാ ജോലിയും ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് എനിക്കിന്ന് ഉണ്ട് ഇത് മാത്രമല്ല ചെയ്യുന്നത് കാട്ടിൽ പോയി തേനെടുക്കും ആത്മവിശ്വാസത്തിന്റെയും ദൃഢനിശ്ചയത്തിന്റെയും സന്ദേശം സമൂഹത്തിലേക്ക് പകർന്നു തരുന്ന ഒരാൾ ഇത് കാണുക ജീവിതത്തിൽ പരാതി പറയുന്നവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക ക്യാമറമാൻ സിനോജിനൊപ്പം ചന്തു കോട്ടൂർ കാടിന്റെ മകൻ